estaba ahí nadie era la parte de metabolismo eh, de los aminoácidos. Aquí le vamos a formar todos el guato, que informa el acetato, que informa la parte de glutarato. Como se dijo encima, pero es una reconstrucción de. Pero como se dice bien, en forma rápida, ¿no? seguimos el amonio. ¿De dónde proviene? Del metabolismo de las proteínas, que a formar a forma de aminoácidos, los aminoácidos luego van a ser entregados para formar nuevas proteínas, buenas, nuevas subrubrinas, nuevas enzimas, porque todos son proteínas prácticamente, y se tienen para la forma de urea. Sabemos que el amonio es tóxico y tiene que ser a un medio soluble que es eliminado como urea a través de la orina. Bueno, eh, en, existen somos, animales amoniotéricos que eliminan amoníaco sin que le haga daño, generalmente tenemos a los peces, larvas de anfibios, generalmente, ¿no? los peces generalmente su metabolismo es amoníaco y eh, no tienen ninguna alteración. Nosotros, los vertebrados terrestres, nosotros generalmente eliminamos la uria, el amoníaco, bajo la forma de uria. Y hay lo que se llama ácido úrico, que son los animales que realmente saben se reptiles. Son, son los que se llaman uriotélicos, urotélicos, amoniotélicos. Bueno, el amonio que realmente volvió a partir de diferentes formas, puede eliminarse ahí como amonio. El amonio realmente se excreta a través de los riñones, somos la glutamina, forma generalmente glutamato más amoníaco, esto capta un hidrogenio y forma un amonio y es eliminado sin ninguna alteración. Pero cuando hay un exceso puede ser alteraciones a nivel oxidial, generalmente a nivel sistema nervioso central. Exceso de amonio glutamato, glutamina es donde son fases terminales de intoxicación por amonio puede dar un coma bueno acá tenemos los tejidos en los cuales el ácido glutámico por la glutamina se va a con glutamina y amoníaco ¿no? Pero esta, es, esta al revés no puede ser, lo que utiliza otra enzima que es la glutamina. La glutamina va a formar amoníaco más glutamato por la glutamina. ¿no? Luego este, esta glutamina ingresa claramente al hígado por la glutamina, se queda en la decía antes, va a formar glutamato. Y forma amoníaco, que es ese eliminado por forma de urea. Y el hígado. Eh, por transaminación se forma, somos alanina, pasa al hígado, la alanina va a formar posteriormente aminoácidos y forma de pirual. Bueno, ahí seguimos hablar. Habíamos hablado de lo que es transaminación, desaminación, desaminación y transaminación. Bueno, o sea, lo que es la transaminación generalmente es la transferencia de un comino a un, a un cetoácido. Nancy hizo un seminario. Bueno, el, el, la idea generalmente de lo que es la tecnología clínica es saber que los, eh, cuando encontramos enzimas elevados es porque hay una destrucción, una lisis celular. No hay otra forma. Entonces tenemos vamos, una hepatitis, en que el virus está rompiendo, está malogrando los, las células hepáticas. Entonces, esto va a verter realmente todas sus sustancias a la sangre y podemos ver si, vamos, eh, si yo tengo transaminasa normalmente es de inmunidad internacional es hasta 12 y si encuentro eh, inmunidad escarmen es hasta más o menos 30, 39. Pero si encuentro más o menos 50, 60 de transaminasa, esto no me dice que es una enfermedad, me dice que es un problema tóxico y otras sustancias. 
pero si puede ser mayor, más de 500. Entonces es una forma de la cual clínicamente uno se da cuenta de que es un problema viral, puede ser virusado, realmente, que es la menos inocuo, porque la B sí es mortal y la C es bajo, pero a la larga da cirrosis, generalmente, ¿no? Pero si hablamos de un virus A, que realmente es más común en niños, porque se transmite a través de heces, puede ser de, de otras sustancias, que realmente es sangre, pero no es mortal la hepatitis A. Entonces, eh, yo como, porque realmente a veces presenta con fiebre, con malestar, y no sabemos pues, si es que es una gripe, es un problema viral de una hepatitis. Pero si yo le tomo, le tomo un análisis y me sale más de 500, estoy seguro que es una hepatitis A. Pero si me sale 200, ¿sí? estoy pensando, hay que pensar en otras cosas, que no es, no es un problema viral. Entonces, acá lo usamos. Y de examinación, está le comiendo rápidamente para encontrar otro producto para poder utilizarlo. Ya se la vi en política. Uno de ellos, vamos a hacer del ácido de, 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 de glutámico al paciente butarato que es parte de la vía de la cicloeclips la, eh, la examinación del, de la glutamina acá somos como decía antes por la glutaminasa bajo más glutamato más amoníaco bueno el, el aspartato a la línea acuérdense la, la línea con el que va a formar realmente eh, piluato entonces, ustedes ven cómo la interacción que ocurre en un aminoácido para poder producir ATPs. Eh, eso generalmente ocurre cuando hay eh, un ayuno corto, prolongado, porque generalmente lo primero que toma es que no los lípidos. Y antes le dije generalmente los lípidos ingresan a pompa, hacia la vía glicolítica a través de la dihidrocetona fosfato, para formar posteriormente a su piruí. Bueno, esta es una parte somos del, de la anina en lo que es el de la glucólisis para formar ácido pirúvico más que todo. Bueno, el día por transaminación va a formar ácido pirúvico que va a entrar hacia el grupo neogénesis. A través de la glucosa 6 fosfato, va a formar glucógeno fosfato y posiblemente glucógeno para almacenarse. Como yo he dicho que la proteína realmente nunca se almacena, o sea, feliz fácil. ¿no? Realmente las proteínas eh, usan el pool de aminoácidos para utilizarse en lo que necesita, el resto determinado por no de amonio o eh, realmente en otros ciclos como el resto, como la glucosa, va a formar la granina, va a formar los piruatos. Esta lanina ingresa al hígado, al músculo, esta lanina va a formar piruvato y posiblemente glucosa, eh, los lactatos. O sea, esto es lo que ocurre realmente. Eh, hablamos de piruvato de forma anaerobiótica, va a formar ácido, ácido láctico en anaerobiótica, sin oxígeno. El exceso de amonio se mantiene en forma de glutamina, eso ya sabemos, o si no, por la forma de la cual utiliza el glutamato sintetasa, glutamina sintetasa. Va a formar citulina, 
está excluida por, por el aspartato, va a formar eh, antirisucínico, pues encima tiene disucínico sin testaza, pasa. Este es el genín succínico, si es doble fumarato y en alginina por la alginin succinasa. Y esa alginina posteriormente va a formar ornitina otra vez y va a formar amoníaco. ¿Se acuerdan de la fórmula de amoníaco? En ácido, CO en ácido, ¿cierto? Pásate. Entonces la primera reacción es desde eh, CO2 y amoníaco hasta el rubifosfato, es a nivel de mitocondria, luego forma la citrulina que va a entrar a citoplasma. Este es el ciclo ahí. Dos ATPs, amoníaco, va a formar el rubifosfato, el rubifosfato se intentaza, con la orientina con la citrulina, la cinturina posteriormente se va a transformar con el, el aspartato, utiliza otro de peja, va a formar alquinisucinato, ese alquinisucinato va a formar alquinina por alquinisucinasa, va a formar un nuevo aminoácido no esencial y otra alquinina, esa alquinina por alquinasa va a formar urea y oritina y por el ciclo de la urea. Parte mitocondrial, parte citoplasmática. Bueno, como si, ¿cómo, cómo se conecta el ciclo de la urea, ¿no? Formar un marato, eso va a formar ácido malato y oxalato aceptado y ingresa generalmente al ciclo de la urea, al ciclo de la vía glicolítica o todo ácido glicobosílico. Posteriormente, si vamos a ir con el fumarato, puede formar, puede entrar también a lo que es el ciclo. O sea, ¿cómo se, cómo se interconecta generalmente para poder formar más que todo el eh, eh, ADP, ¿no? Bueno, urea y medievica, momento de urea en la sangre. Nosotros cuando estamos en la clínica o en un hospital, realmente siempre pedimos urea y creatinina. Entonces, eso nos está dando que hay una lesión, sí, nos da una idea de que hay una lesión de filtración de estos este mecanismos y hay una falla renal. Pero hay un caso en el cual vamos, normalmente siempre los dos están elevados cuando hay problemas renales. Pero hay un caso en el cual la urea está elevada y la que termina normal, ¿no? Entonces uno piensa qué pasa. Porque, entonces ustedes saben que cuando hay hemorragia digestiva alta, la sangre también es ingerida y me va a formar cantidad de urea. Mientras que la creatinina sigue su paso normal, que es un motivo de su catabolismo, es endógeno. Entonces va a salir normal mientras que la urea está elevada que pensar siempre que el paciente es un poco pálido, que está haciendo sangrado digestivo. Y me sale este, este, o sea, esta, esta discordancia. ¿no? Aquí le dije sobre hiperamonema tipo 1, por defecto de la carbón cuando se intentaza, hiperamonema tipo 2, por la orientación de la amilasa. Cuando hay un problema, supongamos, de alteraciones, para producir enfermedades mentales, la al desarrollo, bueno, como en muerte por aumento generalmente de amoníaco. ¿no? Ayer hablamos también de los eh, aminoácidos cetogénicos, que tenemos la leucina, leucina, aminoácidos mixtos, que son glucogénicos, cetogénicos, ¿por qué? Porque entran a través de la enzima A o si no a través del oxalacetato o del ácido pirúvico, que son la fendilianina, isoleucina, tirosina y triptófano. ¿no? Estos son los eh, cogénicos, o sea, como ingresan ácido pirúvico, oxalacetato, formarato, succinato y alfacetilucrato, como ingresan los aminoácidos, y estos se tipo enzima y acetacetilco enzima A, Quedamos de los cetogénicos, que son dos, lisina y leucina. Esto generalmente es todo. Estos son mixtos. La leucina y la leucina son. 
leucina y lisina son eh, cetogénicos, más la medialina, tirosina, tiptófano, isoleucina y treonina son mixtos. ¿no? Bueno, esta es la forma como ingresa. Entonces, lo que vamos a. Eh, o sea, lo que queríamos sabía es hablar solamente de la degradación, cómo se degrada el camino a base para poder ingresar hacia la vía, el ciclo de Crep. Tenemos a la asparagina y la aspartato. Entonces, vamos a la asparagina, por lo, la asparaginasa va a formar aspartato y por transaminación va a formar oxalacetato. Sea, Hay algunos aminoácidos que producen otro tipo de moléculas. Esto, esto es realmente. Ustedes van a escuchar lo que es el, el ácido fólico. El ácido fólico se utiliza mucho que, y es esta parte de acá, en la cual la glicina para formar serina es reversible por la serina y los dimetiltransferasa. Se utiliza como cofactor a la metilen tetrafolato. El metil tetrafolato va a formar el tetrafolato y es al revés, generalmente. ¿no? Luego, este inglesía también forma CO2 y amoníaco y también utiliza al tetrafolato y formar metilen tetrafolato. Entonces, en esta reacción, generalmente, por eso que eh, se utiliza mucho en gestantes, eh, usted, todo el mundo puede tomar ácido fólico porque el gestante, más que todo, porque se ha, se ha encontrado. Eh, alteraciones en los niños por, que no ha cerrado bien la, la, la parte de la columna y se ha aparecido en espina bífida muy entonces eh, se, ahora se peculariza darle ácido fólico antes o antes de salir gestante y posiblemente la alteración ¿no? bueno la fenida de es importante pero la fenida de la por la fenida de la y los filasas, para formar la tirosina. O sea, la tirosina es un aminoácido esencial. Ahí ya habíamos hablado que la tirosina produce hormonas tiroideas, produce catecolaminas y produce melanina. ¿no? Pero, si yo les pregunto a ustedes, de, o sea, ¿quién produce, la ¿quién produce las catecolaminas? Originalmente es la fenilalanina. Porque si no existe eso, no, no sigue su producto. ¿No? De la medida de puede ser esencial porque no lo produce el organismo. Entonces, no tenemos que consumirla para poder hacer todo este, este camino de formación de. Claro, la medida de la por la medida de la anina hidroxilasa, la teta hidrobiotrina, que es la vitamina B, B de 7, va a formar su nueva tirosina. ¿Cuáles son alteraciones patológicas? La genicitonuria es por una alteración de la fenilalina hidroxilasa, no más que los signos, pero así con la fenilalina cantidad y se va a eliminar la orina, un, una orina negra. Realmente. Bueno, es que, que a, a partir de la fenilalina se tiene compuesto mucho de, de, de todo lo que sea fenilalina y que va a producir todos estos productos, la dopamina que son catecolaminas A3, noradrenalina, adrenalina, la biosíntesis de hormonas actúa, el, el adenosín, metionina, que es una coenzima dadora de glucometilo. Fenilanina va a formar tirosina, hidroxifenilanina, dopamina, esto posiblemente va a formar noradrenalina y adrenalina. Lo que más conocemos generalmente nosotros es la, esta adrenalina en el medio de medicina básica, porque se utiliza como antiguamente se utilizaba. Bueno, si hay sufre de problemas como de, 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 de dificultad respiratoria, se puede usar, pero en gente menos de 40, 45 años, porque por eso produce taquicardia. Y lo siguiente, tenemos a la T3 y T4, que son monas tiroideas que se almacenan a nivel de, de, de la tiroides. La, la, la dopamina, 
una bebida y la de los Lo que usan realmente los bebidas son los crucios, realmente, ¿no? Se utilizan bastante para hacer paso de la estación, no se utilizan.
la fiolina y eso posteriormente al paciente butirato y eso le fue ingresa al ciclo de crema. de las micelas de los eh, de los lípidos de la verde, ¿no? la sal y bilial, parte de la sal y bilial. pero de donde viene la taurina viene la cisteína bueno, estos son ramificados la betenina, bealina, terolina y solucina todo esto va a formar propionico enzima y esta propionico enzima posteriormente va a formar <coughs> Eh, acetilco enzima, que es como ingresan estos tres, porque estos tres aminoácidos que son eh, de, de productos ramificados y, su, y la idea es que forme propionico enzima no pienso que ustedes aprendan eso acá porque es imposible dice que la propionico enzima proviene de la célula de metionina y glucina luego se lo en su cínico enzima para luego ingresar claramente el cínico de crema Bueno, son la valina, no es lo mismo, o sea, la leucina la misma forma por mi encima, la leucina es una forma de tipo encima, posteriormente esto va a formar acetos de tipo encima, es un cetogénico puro. La leucina también es un cetogénico puro, lo que más vamos a hacer tipo encima. Como bueno, antes decía, la, de la primera línea que es importante, la primera línea por la primera línea de hidroxilasa, va a formar el ácido hidro tiene como cofactor a la vitamina B7, beta-hidroberfilina, va a formar la tirosina, la tirosina posteriormente por transaminación va a formar la, el, el homofetizato, que realmente esto va a seguir su producto hasta formar el acetilco enzima. Estas son, son, son alteraciones patológicas, ¿no? Son que hablar de eso. Uno de patología. Y además nunca van a ver ustedes eso. Porque yo tengo 20, 30 años de médico y no he visto ni uno. Bueno, no soy pediatra, tampoco soy ginecólogo, no soy ni hablar. Lo voy a ver. Los pediatras, alguien que está haciendo pediatra, de repente. Y es raro, me he escuchado que es rarísimo ver esos casos. Tiptófano, lo importante son los estos aminoácidos esenciales, es que eh, este es el producto de mayor, eh, que mayormente necesitamos, ¿por qué? Porque este tiptófano va a formar ese tipo de enzima en su degradación, pero tiene la propiedad de este tiptófano de producir dos, dos productos, que es la lanina y el ácido nicotínico. El ácido nicotínico o nicotinato generalmente es parte del NAT. ¿no? ¿De dónde viene el ácido forma el NAT? O sea, parte de molécula del NAT de la, del tiptófano. Y de luego la alanina puede ser glucogénico, bajo más ácido fluídico. Entonces, la importancia de esta degradación del, de lo que es el tiptófano es formar alanina y va a formar ácido nicotínico. Entonces acá tenemos el triptófano por el triptófano dioxigenasa, pasa. Ah, Vamos a tomar por mil dinuridina. Y luego realmente vamos a hacer tipo de enzima. Bueno, esto que hablamos ayer, de moléculas derivadas de aminoácidos. La melanina, muy bien la melanina. Ahí es donde viene la melanina. Melanocito. ¿De? Melanocitos. No, pero de dónde proviene, ahí se almacena, pero de dónde viene. ¿De qué aminoácido? De la melanina. 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 De la
La queratina son tres aminoácidos, ¿no? Alquinina, glicina y metionina. ¿Cuál es? Pero usted debe ver son tres aminoácidos, ácido lítico y también parte de aminoácidos. Las poliaminas son parte del mismo monoparamide y más de la parte de ADN y la beta. ¿no? Formó las tiroideas, T34 la avenida lina y forma tirosina gamma aminobutilato viene el gamma ¿qué es viene el gamma? de la tirosina o la tenina o la tenina o la tenina o la tenina de la tenina o la tenina el GABA viene del ácido glutámico. Ahí lo vamos a ver. Bueno, la tiosina va a formar dopamina, no la pirifina, que son catecolaminas. El glutamato, el ácido glutámico, el GABA, el histófano, la serotonina, la estina, la histamina, la onicina, la poliamina, que son estas. La tecolamina se derivan de la tirosina, pero si yo puedo generar niña también es cierto. ¿no? La dopamina generalmente es el primer producto que se forma, el sistema nervioso central, la nueva línea principal neurotransmisor del sistema simpático y la adrenalina de la médula suprarrenal. Cuando se la síntesis, generalmente la tirosina por la tirosina, por la que utiliza la B7, por la hidroxidasa va a formar dihidroxifenilalanina y esto por, eh, por descarboxidación va a formar dopamina. Esta dopamina también por hidroxilación va a formar lo que es no definefrina y posteriormente adenosina utiliza un aminoácido de metionina va a formar la finefrina o adrenalina. Es lo mismo realmente. Es otra cosa, es de la serotonina. Ustedes acuérdense de conocer esto es alfa 1 y alfa 1 o beta 1, ¿no? Los alfa 1 abren los canales de calcio, activan el anís y clasas. El alfa 2 inhibe la anís y clasa. B2 activa. Eso vamos a usarlo después cuando ustedes incrementen. En, en porque más los cardiólogos, que incrementan mucho, utilizan lo que es la parte de lo que es el inotropismo positivo, que es el aumento de la latir cardíaco. Entonces, por eso no se usa mucho lo que es la escaricolamina. ¿no? La escaricolamina generalmente es parte de lo que son los hiperglicemiantes. ¿no? El crecimiento más conocido es el gurcao pero también como si el hígado aumenta la glucogenolisis con su hiperglicemiante, ¿no? disminuye la glucogenolisis, aumenta la glucogenolisis. En el músculo, lo mismo, aumenta la glucogenolisis. El líquido adiposo es la lipólisis. Por eso, ¿la lipólisis para qué? Porque el glucado lo que va a hacer es que realmente que todo esto sea, aumente la glucosa o entre a través de de la, del, ya sea del ácido pirúbico, o sea, del estrato, la, la, la ciclo de crédito. ¿no? A nivel muscular, produce relajación. En el aparato eh, digestivo hay contracción clara. En el músculo bronquial es relajación, por eso el colesterol antes se utilizaba mucho la adrenalina en asma generalmente, ¿no? por problemas de... En el miocardio, aumenta la frecuencia cardíaca. Y aumenta la fuerza contra el tipo de los separos, realmente si sí, usa muy en un cliente mayor. Sí.
va por descarboxilación, va a formar lo que es histamina, actúa a nivel de terminales nerviosas, las células de la pared gástrica, aumentando la, la acidez, realmente forma mayor cantidad de, de ácido, ácido clorhídrico. Así como se forma. Estimula la secreción de ácido clorhídrico, sistema nervioso central, libera gran cantidad de efectos alérgicos, lo que produce paso y lento. Si uno se pone rojo, realmente con rey un efecto alérgico, un cuerpo extraño, un antibiótico. Bueno, si sí, tiene ese producto que es eh, antagonista de los CH2, creo que se produce gran cantidad de, 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 de ácidos. Bueno, la serotonina de viene? de la melanina, ¿eh? la melatonina también viene del triptófano. Se almacena y se produce a nivel de la glándula pineal, o lo que llamamos el timo, también se produce en la retina. Entonces, eh, la melatonina con su acción, claramente, es eh, aumenta la síntesis de la oscuridad, disminuye durante el día, induce el sueño y regula el ciclo circadiano. O sea, más se produce a nivel de la noche, por eso que induce al sueño y regula el ciclo, o sea, lo que es el día y la noche. Serotonina y melatonina que viene del litófano. Bueno, el GABA es el sistema nervioso central a partir del ácido glutámico, es un neurotransmisor inhibitorio de los canales aniónicos de la célula. Con el ácido glutámico, y lo más de esta bocilaza, o más llegada, ya va a mínimo pulquírico. Se me dice que es un recalibre, como la gente que habíamos hablado anteriormente. La polimina es que la putrecina, la espermina, es a nivel de todo lo que es el, el, el AEN. Esto viene a través de la orifina un aminoácido no proteico. El glutatio tiene tres aminoácidos, el ácido glutámico, cisteína y glicina. Acuérdense, ácido glutámico, cisteína y glicina. El ácido glutámico con la cisteína va a formar el el programa de la cisteína y por la glicina, como el glutatio, el tres aminoácidos, ácido glutámico, cisteína y glicina. Es un radical libre, realmente. Y la creatina es amortiguadora de energía porque se almacena en el músculo bajo la forma de fosfocreatina, deriva de tres aminoácidos y glicina, quinina y metanina. La arginina con la glicina va a formar glucosamida, va a formar orictina. Esta glucosamida con el, la metionina va a formar lo que es la, la homocisteína y forma creatina. Y la creatina fosfoquinasa, un ATP claramente va a formar creatin fosfato que se almacena en el músculo. Y cuando el organismo está en actividad o hace ejercicios o necesita, necesita fósforo, el ADP va a formar ATP y se elimina en el, y por a través del riñón por la forma de queratinina. ¿no?